அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் தொகை நுண் கணிதம் இதில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ இதில் கொஸ்டின் சிக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்பயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா லெட் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் இந்த டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டு இங்கே எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஆஃப் இங்கே டிஎக்ஸ் போட்டுக்க இதையும் கூட இப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் இன்டெக்ரல் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்க எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் ஆஃப் இங்கே பக்கத்தில் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே டிஎக்ஸ் எதனால் இப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அண்ட் தென் இது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல என்ன வரும் டூ எக்ஸ் டூவை காமனாக எடுத்துட்டோம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் இன்டெக்ரல் போன வீடியோவில் கூட அந்த ஃபார்முலா காமிச்சேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இந்த என்னு வர்றதுக்காக தான் இந்த ஆஃப்னு மாற்றிருக்கிறோம் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிட்டோம் இது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இது வந்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதை கொஞ்சம் நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சோம்னா ஸோ இது சிஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இது வந்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் பக்கத்தில் இங்கே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இதனுடைய ஃபார்ம்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா உங்களுக்கு ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபார்ம்லா வந்து பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் இப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ இன்டெக்ரல் ஆஃப் இன்டெக்ரல் தேவையில்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை இந்த இடத்துல ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சியை மறக்காமல் நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது த்ரீ பை டூவா அப்போ ரெசி ப்ரோக்கலானா டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் சி ஸோ திஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் நவ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எக்ஸ் க்யூப் பிகினிங்லேயே நம்ம லேட் ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் இங்கே ஃபைவ் எழுதி இங்கே டிஎக்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் இதே மாடலில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் ஹோல் பவர் என் ஏன்னா என் இதுதான் வந்து திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்முக்கு வரக்கூடியது அடுத்தது எக்ஸ் பவர் எயிட் டிஎக்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் ஸோ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நைன் எக்ஸ் பவர் எயிட் பட் இங்கே நமக்கு வந்து நைன் வந்து இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை நைன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் ஹோல் பவர் ஃபைவ் நைன் எக்ஸ் பவர் எயிட் அப்போ இந்த இடத்துல இது இது என்ன வரும் நமக்கு திஸ் இஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் அண்ட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தால் நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா எழுதிட்டோம் ஸோ நோ நீட் டு ரைட் திஸ் இந்த திஸ் த ஃபார்முலா வி ஆர் யூசிங் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இந்த ஒன் பை நைனை மறக்காம எழுதிக்கணும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இது இந்த சிக்ஸா அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் இங்கே சிக்ஸு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத எழுதிக்கணும் ஸோ செவன்த் கொஸ்டின் ஓவர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு நவ் வீடு நைன்த்து கொஸ்டின் செஞ்சுட்டு அப்புறம் கொஸ்டின் எயித்து கொஸ்டின் செஞ்சுனா இன்டெக்ரல் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை நம்ம கன்வீனியன்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது சேம் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் இப்போ இதை பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் எஃப் ஆஃப்
டெரிவேட்டிவ் வந்து நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கும் லாக் எக்ஸினுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை எக்ஸு அப்போ இம்மிடியேட்டாக நம்ம என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண முடியும் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் தட் இஸ் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஆன்சர் நம்ம போன வீடியோவில் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம ஆன்சர் வந்து இதுக்குரிய ஆன்சர் லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதாவது டினாமினேட்டர்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நியூமரேட்டரில் வரும் திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நியூமரேட்டரில் வந்தால் லாக் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் போட்டுட்டு ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுது தேங்க்யூ